说到这五界神仙，还要从我们耳熟能详的传统名著《西游记》和《封神榜》中窥见端倪。在真假美猴王那部分，孙悟空与六耳猕猴打得不分伯仲，最后一同上灵山面见如来佛祖。如来佛祖看了他们一眼，道：“普天之下有五界，乃天地人神鬼。”从此可以看出，我们所说的五界神仙是指天仙、地仙、人仙。神仙、鬼仙。另外，《封神大战》时，陆压道君曾说过“五州之内皆造化，神鬼”一词。这里的五州就是指上古五界，也就是如来所说的五界了。那么，这五界神仙中各有哪些位？此间的扛把子又是谁呢？让小道士带大家一本正经的分析一下。一、天仙。天仙主要是指常住在九重天之上。受到天庭节制的各位天界神仙，其中有名的像托塔李天王、太乙真人、四大天王、二十八星宿等等，这些神仙通常都是由武王伐纣的封神大战中崛起的正牌神仙，大多由姜子牙刻在封神榜之中。天仙之首玉皇大帝，玉帝常居在九十九重天的凌霄宝殿，统领天界神仙。即便是如来佛祖。元始天尊等佛道界的巨头，对玉皇大帝的谕旨也是不能懈怠，可见玉皇大帝在天界的地位之尊贵。二地仙，地仙顾名思义就是住在人间的仙人，虽是神仙之才，但没有悟得大道，无法升入天界，大多只能做游闲的散仙，其中就包括三山五岳之神、各洞各府之仙，以及城隍、土地等居住在地上的神仙。还比如黄鼠狼、狼、獾、猞猁、刺猬、狐狸等修炼成的仙。地仙之首镇元子，在《西游记》中，在所有地仙里，镇元子的辈分和能力都是最高的，被称为地仙之祖。镇元子手中还掌握着人参果这种极其重要的资源，这种与蟠桃同样名闻遐迩的长寿圣品，使得各路神仙都对镇元子非常敬重。三神仙。神仙，我们第一部完整记录神仙体系的《中旅传道集》记载中有：以地仙之身开始修炼，练居于尘世，金经炼鼎，武器朝元，三阳聚鼎，功满忘形，胎仙自化，阴尽阳纯，身外有身，脱至生仙，超凡入圣，谢绝尘俗，以返三山，乃曰神仙。可以看出，神仙就是一部分地仙悟得大道，登上了大罗天。随时随地可以聚集元神，可以随意居住在天上或人间，被称为大罗神仙。神仙之首，红军老祖。在中国神仙体系中，红军老祖辈分最高，理应坐上神仙之首的位置。我们可能对他不熟悉，但是对他的大弟子太上老君就耳熟能详了吧？在各类传说中都有他的身影，比如在《西游记》中，他是各类仙器的制造者。他所制造的法宝和兵器，如金刚镯、紫金红葫芦、金箍棒和九齿钉耙等，都威力极其强大。就连炼制的仙丹，都是仙界极品，可以与蟠桃齐名。四人仙，顾名思义，人仙主要是指凡人中得道者，或者虽在凡间，但是具有部分法力的人类。书中有云：“修真之事，不悟大道，道中得一法。”法中得一术，八邪之意不能为害，多安少病，乃曰人仙。人仙之首，轩辕皇帝。在各类传说中，人仙包括许多位，其中有袁天罡、济公活佛、秦琼等等。但是，要论凡人得道中的集大成者，莫非人仙之祖轩辕皇帝莫属了？他作为人皇，带领华夏各民族统一了中原大地，联合另一位上古人仙炎帝，一起东征蚩尤。北拒戎狄，为人神之祖，当之无愧。五鬼仙，书中有云：阴中超脱，神相不明，鬼官无性，三山无名，虽不入轮回，又难返蓬营，终无所归，止于投胎救蛇而已。可以看出，鬼仙主要是那些凡人修炼小有成就，但没法悟得大道，却又急于速成或死于非命，精神往往就会脱离肉体，遁入鬼道。无法转世，永远在冥界为仙。
其中最有名的就是钟馗了吧？鬼仙之首，丰都大帝。虽然身处冥界的几位比较有名的佛教神仙，如地藏王菩萨、十殿阎罗等等，但鬼仙始祖应该是掌管地狱的神灵丰都大帝。冥界被划分为东南西北中五个区域，每个区域都有一个负责的鬼仙，被统称为五方鬼帝。五方鬼帝是丰都大帝的助手，负责具体的冥界事务。可见，丰都大帝才是鬼仙之首。综上所述，我们的神话传说中的五界神仙分别是指天仙、地仙、人仙、神仙、鬼仙，而各仙之首分别是天仙之首玉皇大帝、地仙之首镇元子、神仙之首红军老祖、人仙之首轩辕皇帝。鬼仙之首，丰都大帝。在中国古代的神话传说中，五界神仙的概念深深植根于人们的文化意识中。这些神仙不仅代表了宇宙的各个层面，也寓意着人类对于自然、社会、道德和宇宙秩序的理解与尊重。每一界的首领，无论是天界的玉皇大帝、地界的镇元子、人界的轩辕皇帝、神界的红军老祖，还是鬼界的丰都大帝。都扮演着维护宇宙平衡与秩序的关键角色。玉皇大帝的权威象征着天界无上的尊荣和正义的力量。镇元子的智慧体现了地仙对人间事物的关心与干预。轩辕皇帝的英勇代表了人仙对文明进步的贡献和引领。红军老祖的超脱显现了神仙追求真理和大道的境界。而丰都大帝的管理则反映了对冥界秩序的维护和对亡魂的慈悲。五界神仙的故事不仅是中国古代文化的瑰宝，也深刻反映了人类对于宇宙和生命本质的探索。这些故事通过描绘天地人神鬼五界的相互作用与平衡，传递了和谐共存、道德修养和精神追求的重要价值观。在这个宏大的神话体系中，每一位神仙首领都承担着独特的责任和使命，他们的力量和智慧象征着对抗困难、超越自我。追求和平与真理的精神。通过了解这些神仙及其传说，我们不仅能够更深入地认识中华文化的深厚底蕴，也能从中汲取面对生活挑战时的勇气和智慧，激励我们不断向善、向上、向美的生活态度和价值追求。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。